I'm your DJ. I bring you the music. People, enter. Oi pessoal, eu sou o Ângelo Zanquete e estou aqui novamente trazendo um novo vídeo para vocês. Mas antes do vídeo, as velhas e boas recomendações aqui do canal. Deixa o like aí galera, que é muito importante para o crescimento do canal. Senta o dedão no like nesse vídeo, em todos os outros vídeos do canal, nas lives, enfim, isso ajuda muito o canal aqui, tá bom? E faça também os seus comentários, deixe suas sugestões para que eu possa estar gravando novos vídeos aqui. E se você não for inscrito, vá se inscrevendo, porque quando eu chegar a marca de 10 mil inscrições, eu vou sortear aqui no canal um kit home studio que contém uma mesa da Lelong modelo LE 710 e um BM 800 para o sortudo que ganhar este sorteio de 10 mil inscritos, então aproveite e vá se inscrevendo, tá? E também não deixe de participar do meu curso de mesas de som, os links estão aqui na descrição do vídeo e também aparecendo no QR Code aí na tela, tá? E também não deixe de participar do nosso grupo do WhatsApp, é um grupo muito bacana, tem pessoas muito legais nesse grupo, é praticamente uma família né, nesse grupo, então não deixe de participar também do nosso grupo do WhatsApp e se você quiser se tornar um apoiador aqui do canal através do link do Apoia-se que está na descrição deste vídeo você vai contribuir aí através do link é, cinco reais mensais para poder ajudar o canal aqui e ajuda muito bem-vinda tá bom então antes do vídeo mais uma participação de um inscrito aqui do canal boa tarde amigos eu sou o Henrique Sou também inscrito aqui no canal do Ângelo Zanqueta. Primeiramente eu gostaria de agradecer esse canal maravilhoso que vem nos ensinando a cada dia mais. Muito obrigado aí pelo Ângelo, pela paciência. Muito obrigado porque você está sempre postando novidades, tirando nossas dúvidas. E estou aqui principalmente para agradecer né? e, e mostrar para vocês o que acabou de chegar aqui. Né? Aí, ó. Aí, ó. O prêmio de sorteio, né, o amplificador Lelong, né, ele é 706. Fiquei muito feliz por recebê-lo. Ainda não testei. Estou com ele aqui, ó. Aparelho muito legal, né? Com certeza vai vai atender muito minhas expectativas aí, ó. Então para que você que que não acredita que o Ângelo ele faz sorteio e dá, tá aqui, ó. A prova tá aqui. Então, muito obrigado, né? Valeu, Ângelo. Obrigado aí por vocês. E vamos continuar nessa força aí, ajudando o Ângelo e ajudando o canal. Falou, até mais. Fiquem com Deus. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, muita gente tem me pedido, muita gente tem, tem comentado comigo sobre microfones condensadores. Qual a melhor maneira de se falar em um microfone condensador? Então, nesse vídeo eu vou mostrar algumas, algumas técnicas que vocês podem usar aí para falar com o microfone condensador, seja ele qual for, de qual marca seja, tá? Então, tem é, realmente é, algumas técnicas que você pode extrair o melhor, o melhor áudio do seu microfone condensador, tá bom? Então, vamos embora para o vídeo. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, eu estou com dois microfones BM800. Os dois microfones iguais, tá, galera? Iguais. Esse microfone é o principal, é o microfone que eu sempre uso aqui para fazer as minhas lives, para fazer os meus vídeos. Então é o som deste microfone que vocês sempre ouvem aqui no meu canal. Então como vocês podem ver, eu estou com outro microfone igual, BM800, um pouquinho mais longe deste microfone principal. Esse aqui eu estou mais ou menos a dois palmos e esse aqui está a dois palmos e meio praticamente da minha boca. Então a intenção desse vídeo, galera, é o seguinte. Eu tenho visto muito, uh, muita gente aí comentando comigo, Ângelo, mas eu vejo uh, alguns vídeos, testes comparativos de microfones uh, condensadores e o som é um pouco diferente, uh, as pessoas fazem teste comparativo com esses tripés aqui, tá? Com esses tripés, colocam o microfone aqui com esse tripé, coloca aqui na mesa e falam, tá? Fazem testes com esse tipo de microfone. Então, uh, para para ajudar vocês um pouquinho, é, para ver realmente a qualidade de cada um dos microfones, como vocês estão vendo, eu estou com dois microfones BM800, os dois iguais, tá? Então, eu vou mostrar para vocês é, a forma mais eficiente 
para que quando você for ver um vídeo aí de teste comparativo de microfones, para que vocês tenham é, a noção realmente é, de como se fazer um teste real, um teste legal para que você saiba que o som do microfone é realmente bom ou não, tá? Então, eu estou falando aqui com esse meu microfone principal a dois palmos da minha boca, tá? Eu vou chegar um pouquinho mais perto agora. Agora vocês estão ouvindo o som do mesmo microfone, só que eu um pouquinho mais perto, praticamente um palmo. Vocês notaram aí que o timbre e o som do microfone, é, eles melhoraram. Ele está captando menos ruído, tá? Menos ruído externo. Então, ele está captando mais a minha voz. Então, essa é a distância ideal para quem quer fazer teste de microfone ou quer é, falar com o microfone condensador. Esta é a distância ideal, tá? Um palmo do microfone da sua boca é o teste é, definitivo que você pode realmente ter a noção de como é o som do microfone, realmente é, o som real do microfone, tá? O timbre do microfone, as frequências que ele atinge, tá? Então, esta é a distância ideal para que você possa falar aí com o microfone condensador. Agora eu vou voltar à minha posição normal, tá? Agora vocês podem perceber que mudou o timbre. Ele está captando um pouquinho mais agora de ambiente externo junto com a minha voz, tá? E agora eu vou colocar esse, esse microfone aqui em, em funcionamento para que vocês possam ter a, a noção aí. É, ele está mais longe, vocês vão ver aí, ele está aqui na minha mesa com a mesma equalização, com o mesmo é, volume tá? no, no fader. E como vocês vão ver agora, ouvir né, a, o som, a diferença que é. Agora vocês estão me ouvindo falando com esse microfone BM800 mais longe, muito mais longe do que esse aqui. Então agora eu vou fi, ficar um pouquinho mais perto. Então agora vocês estão sentindo é, que mudou o timbre, mudou o, o som do microfone. Estou a um palmo também do microfone, como vocês podem ver, estou a um palmo. Vocês percebam aí a, a diferença de som, tá? principalmente nos microfones condensadores, tá galera? Como é, tem alguns microfones condensadores que eles captam só a parte da frente e não captam a parte lateral e nem a traseira, esses microfones são os mais indicados, tá? Para que vocês possam é, ficar mais distante desses microfones. Agora, quando o microfone ele capta tanto a parte frontal como a parte é, é, de trás do microfone, aí, aí o, o negócio pega, porque ele capta, como vocês estão ouvindo, a, os sons externos também, ele capta com, é, com muito mais facilidade, né? com muito mais nitidez do que se fosse um microfone condensador apenas aqui da parte frontal, que captasse apenas a parte frontal do microfone, tá? Então, esse vídeo foi para dar um toque para vocês aí, que quando vocês forem fazer teste com o microfone, façam realmente um teste real. Eu estou a um palmo desse microfone BM800, é o mesmo que eu tenho aqui, tá? É o mesmo que eu tenho aqui. Então... É a distância ideal para que você possa fazer um vídeo bacana, uh, um podcast bacana com um microfone condensador é mais ou menos um palmo da boca, tá? É diferente, é diferente dos microfones dinâmicos. Os microfones dinâmicos, como eles têm a cápsula muito mais resistente à pressão sonora, então você, com o microfone dinâmico, você pode falar muito mais próximo ao microfone para que ele tenha uma boa resposta, tá? Uma boa resposta de som. Então, o microfone dinâmico foi feito para você falar quase colado nele, né? Agora, os microfones condensadores não. Foram feitos para que você mantenha uma distância segura que é, evite os puffs, tá? o, a, as pressões de P e B, e, e também tenha uma qualidade boa de som e capte menos é, ruído externo, tá bom? Agora eu vou falar com o outro microfone. E agora eu estou falando com o meu microfone principal, com dois palmos tá? de distância. É, esse, é essa distância que eu sempre uso aqui nos meus vídeos, nas minhas lives. E agora eu vou me aproximar mais um pouquinho... Estou a um palmo de distância do microfone 
BM800 que eu uso aqui. Como vocês podem perceber, o som encorpou e a quantidade de ruído externo diminuiu. Então, é, essa é a distância mais segura para vocês é, fazerem aí gravação, para que vocês usem o microfone condensador, tá bom, galera? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram aí, deixa o like aí, tá? Ajude o canal, deixa o like, deixe seus comentários, faça suas sugestões para gravações de novos vídeos aqui, tá? Que isso é muito importante também, saber a sua opinião, é, qual assunto que você quer que eu aborde aqui no canal, tá bom? Então, mais uma vez, gente, muito obrigado pela visualização. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.